Finalmente dopo questo viaggio siamo arrivati a Gordona, però Andrea devo confessarti una cosa. Cosa hai fatto di nuovo? Ho combinato una delle mie. Ho dimenticato i miei guantini a casa. Ah, è per quello che ci siamo, è per quello che ci siamo fermati qua. <ride> Meno male che c'è il nostro amico Ivano, due passi, che dovrebbe avere il mio modello di guanti. Allora, perché l'ho chiamato e gliel'ho chiesto. Dovrebbe andiamo a cercare quelli. i guanti, guarda Sai che senza quei guantini non vado a caccia. <ride> andiamo. Come va? No, buongiorno. Ah, cioè, senza no, no, è perché le si seccano le mani, appena messo ah, la crema prima. Insomma, sono una signorina, ho bisogno La crema non ce l'ho, i guanti vediamo, dai. Sono perfetti. Sono loro? Mi hai salvato la vita. Eh. Salvato la vita. Questa mattina la sveglia è suonata presto, sono appena le 5.30. L'obiettivo è risalire questa vecchia mulattiera prima che faccia giorno. Negli zaini abbiamo l'occorrente per trascorrere la notte in baita. Quanto manca? 5 minuti. Eh, per cosa? <ride> per arrivare in Sempre baita. 5 minuti, tardi ricordo. 5 minuti in baita. Adesso alleggeriamo un po' gli zaini. Esatto. Che la forza delle montagne sia con te, Tabi. Yes. Per questa ultima salita. Sì, Attaccati al bastone. Io ti tiro su tipo slittino. Ci sei? Che figata. Funziona? Anche per il periodo fa molto caldo, quindi salendo si suda sempre un po'. Dai Tabi che ci siamo, vieni. C'è già qualche luce accesa, vuol dire che probabilmente altri cacciatori hanno dormito qua. Andiamo a vedere. Siamo arrivati in baita, abbiamo alleggerito un po' gli zaini e adesso partiamo alla volta dei cervi. Pronti tutti? Pronti, via! Voglio fare un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile questa avventura. Il comitato di gestione del CA delle Alpi Comasche e il comandante della Polizia Provinciale, Marco Testa. Siamo sulle montagne che circondano il lago di Como e saremo accompagnati a caccia da Marco, Mauro e Alan.
Ci troviamo a Baggio, sul lago di Como, e trascorreremo due giorni in baita in una vecchia borgata di montagna, una volta abitata da pastori e da commercianti di castagne. Oggi quasi totalmente ristrutturata, ma ancora capace di conservare il fascino di un tempo. Anche se non ci sono, alla vostra! Pronto! Saremo, saremo ospiti di Mauro e di sua sorella Antonella e di tutta la compagnia della Baita. Devo dire è una grande famiglia che ci ha fatto sentire subito a casa. Le storie della Baita mi hanno rapita. Questi racconti di amicizie vere e genuine sono sempre belli da ascoltare. E adesso, con la pancia piena, si torna a caccia. Io, Andrea e Mauro siamo saliti, siamo nel pomeriggio verso sera, siamo venuti qua su in cerca di qualche cinghiale. Dopo un bel po' di camminata siamo appostati e lui dice che è buona come zona, dobbiamo stare abbastanza appartati perché siamo proprio in vetta alla montagnola e di fronte a noi abbiamo la vallata abbastanza vicina, quindi dobbiamo far silenzio e sperare che esca qualche animale. Ho trovato in Mauro una guida davvero speciale, un uomo di poche parole, forse in questo un po' ci assomigliamo. Conosce molto bene queste montagne e gli animali che le abitano. Marco, sì, dimmi, dimmi, è a tiro. Andiamo là, andiamo là, andiamo, arriviamo, arriviamo. Sopra, alto, 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 sei sicuro? Sì, 20 centimetri anche forse. No, no, ma non lo non ho neanche proprio sfiorato. Eh. Andato via? Ho sbagliato, sta bene. Era ora. <ride> Padella, capita, ci sta che mi prendono in giro. Bisogna sempre verificare il colpo, è una cosa fondamentale. Noi abbiamo la fortuna di poter riguardare il filmato e di capire dove è passata la palla. Tabi, è più di un'ora che cerco di rifarmi la padella, no? Mm. Sto guardando di qua, guardando mm. di là. Eh, guarda, guarda in giro. <ride> non ho più visto niente. Aspettiamo ancora un paio di minuti, direi. E, e poi pizzocche in baita. Eh, esatto, poi ci avviamo verso la baita. Allora il progetto è sembra... <ride> Il mio progetto è quello, ma non so il tuo. <ride> Guarda che mi si è appannato tutto. Guarda pure che cola, che bello. Non mangiate, aspetta. Luciano per Tabi, Mauro giustamente per aumentare un po' le possibilità uh -huh. ha pensato questa mattina di dividerci Ok Tu vai con Marco che conosce la strada e andate su di qua Ok Io e Mauro prendiamo e andiamo su di là nella valle dove eravamo ieri Ok, quindi voi fate la strada più lunga, giusto? Ok, quindi mi va bene. <ride> oh, in bocca al lupo. In bocca al lupo anche a te, crepi. Ciao ragazzi. Mi raccomando oggi, eh? Mm? Cerco di rimediare. Eh.
siamo arrivati nella, nella zona buona da dove dobbiamo iniziare a, cazzo, a cacciare praticamente fa un colletto e si vede tutta la costa davanti a noi adesso arriviamo lì penso ci fermeremo una mezz'oretta e pinocoliamo vediamo se riusciamo a vedere i cerchi o i cinghiali Io e Marco ci abbiamo provato, ma non siamo stati fortunati e siamo già di ritorno alla baita. Non sembra essere così per Andrea invece che ha appena individuato due fusoni. Alle difficoltà della caccia se ne aggiunge una. In questo comprensore è possibile prelevare il fusone a patto che le stanghe non superino i 30 cm. Sono tranquillo perché ho Mauro con me che sicuramente ha più esperienza. È stato bene, credo. È saltato, si è impennato, adesso sta rosolando. Il 300 sicuramente è un calibro che per tirare i cervi, soprattutto a lunga distanza, va meglio. Però a, questa, a questo 308 ci sono molto affezionato, cioè è stata la prima carabina di Franchi che ho avuto. E mi trovo sempre molto bene, quindi ho detto prendo questa qua. Probabilmente non era colpa del fucile ieri, era solo io che l'ho sbagliato. Però aver cambiato fucile mi ha dato quella sicurezza che mi serviva. Bravo Zoe! <laughs> 